Tonguç Kampüs'ten herkese merhaba arkadaşlar. Parçalı fonksiyon konumuzla birlikteyiz. Takvimimizi hemen önümüze alalım. Takvimizi aldığımız zaman parçalı fonksiyona bakıyoruz hemen. 17 Şubat Perşembe gün parçalı fonksiyonu işleyeceğiz. Bu hafta tabi ne var? Haftanın soru çözümleri var. Pazar günü konularımız bu hafta işlediğimiz konularımızın soru çözümleri de olacak. Ertesindeki hafta yani önümüzdeki hafta fonksiyonlar 4 işlem ve fonksiyon grafiklerini işleyip yine haftanın soru çözümlerini yapacağız. Hemen kitabımızı önümüze alıyoruz. Sıfırdan AYT Matematik Soru Bankamız. Burada açıp en güzel şekilde sorularımızı yine çözeceğiz. Fonksiyonu açtığımız zaman fonksiyonlar burada konumuz burada zaten. Hemen bakıyoruz parçalı fonksiyon parçalı fonksiyon kullanılıyor. E, Soru çözümümüz var burada. Konu anlatımımız. Arkasından sorularımız geliyor. Sorularımız çözdükten sonra bir sıkıntımız olmayacağına inanıyorum. Sıfırdan AYT soru bankamızla birlikte videomuzu izledikten sonra tabii ki pekiştirmek için çözdükten sonra. O zaman hiç vakit kaybetmeyelim ve sorularımızı çözmeye başlayalım. Parçalı fonksiyon konumuzda. <gülüyor> Parçalı fonksiyon. Şimdi aslında bizim fonksiyonumuzu belli bölgelerde parçalara ayırdıktan sonra e, orada tanım kümemizden aldığımız elemanların görüntüsüyle oluşturduğumuz fonksiyondu. Bu şekilde verilen tanım kümesinin ayrık alt kümelerinde farklı kurallarla belirlenen fonksiyonlara biz parçalı fonksiyon diyoruz. Parçalı fonksiyon denir diyebiliriz. Alt aralıkların bölündükleri noktalar mesela burada ne var? A var, B Mesela AB arasında X, F2, X, B ile C arasında buradaki X'imiz. Ya da e, X, C ile D arasında ise işte F3 fonksiyonu da tanımlıdır diye bunun üzerinde ilerleyeceğiz. Biz buradaki bu aralıkları belirlenen noktalara A, B, C, D gibi noktalara kritik noktalar diyoruz. Kritik noktalar denir diyoruz. Hadi sorularımıza bakalım nasıl sorular geliyor daha böyle bir oturacak Buradaki verilen sistem kafamızda. Sorumuz diyor ki bize fx eşittir 2x artı 3 x sıfırdan küçük olduğu yerde x'in sıfırdan büyük olduğu yerde de 7 eksi 3 x'i kullan fx de diyor. f0, f2 ve f eksi 3 toplamını bulalım biz burada. Tek tek bakalım önce f0'ı bulalım. f0 eşittir. Şimdi 0 x sıfıra eşit ya da küçükken diyor. O zaman fx eşittir 2 x artı 3'ü kullanacağız. 2x artı 3'ü kullandığımızda 0 yerine koyalım. 2 çarpı 0 artı 3'ten 3 olacak burası. Daha sonra baktığımızda f2'yi bulalım. f2 de ne olacak? 0'dan büyük olduğu yere bakıyoruz. 7 eksi 3 x'i kullanacağız. Yani 7 eksi 3 çarpı 2. Bu da 7 eksi 6'dan 1 olacak. f eksi 3'e baktığımız zaman eksi 3 0'dan küçük olan yer. Yani 2x artı 3'ü kullanmamız lazım. 2 çarpı eksi 3 artı 3. 2 çarpı 3 eksi 3 eksi 6 yapar. 3 daha eklersek eksi 3 yapar. Şimdi bulalım. F0 artı F2 artı F eksi 3 eşittir. F0 3 F2 1 F eksi 3 de eksi 3 çıktı. Bu sonuçta ne çıkacak? 3 1 daha 4 eksi 3 daha 1 olacak cevabımız. Diğer sorumuz diyor ki Fx eşittir x 5'ten küçük ya da eşitken x artı 5'i kullan. x 5 ile 7 arasındayken x kareyi kullan. x'in 7'den büyük olduğu yerlerde 3x eksi 6'yı kullan. Olduğuna göre f2 artı f6 artı f10 toplamı kaçtır? Hemen f2'yi bulalım. f2 eşittir. Hemen ne yapacağız? 2 5'ten küçük olan yere denk geliyor. O zaman şu denklemi kullanacağız. x artı 5'i. 2'yi yerine koyduğumuzda 2 artı 5'ten 7 olacak. F6'ya baktığımız zaman 6, 5 ile 7 arasında o zaman bunu kullanacağız. 6'nın karesi eşittir. 36. 7'den büyük olduğu yerlere baktığımız zaman da F10'u burada kullanacağız. 3 çarpı hemen yazalım F10'u eşittir. 3 çarpı 10 eksi 6. 30 eksi 6'dan 24 yapacak. Bu toplamımızı bulacağız. Şimdi ne yapacağız? F2 artı F6 artı F10 yani 7 artı 36 artı 24'ten 67 yapacak cevabımız. Ve bir sonraki soruya geçebiliriz. Bir sonraki sorumuzda bize diyor ki fx eşittir. 3'ten küçük olduğu yerde x'in x kare eksi 4'ü kullan. 
x'in 3'e eşit ya da daha büyük olduğu yerde de 15-5x'i kullan. Buna göre f k eşittir 0 denklemini sağlayan k sayılarını bulalım. Burada aslında şunu demek istiyor. Tanım kümesinde k koyduğumuz yerine x yerine k koyduğumuzda 0'a eşit olacak. Acaba bunların hangisinde tanım kümesinde k koyduğumuzda 0'a eşit olacak? Abi ve şu önemli k buradaki koyduğumuz yerde 3'ten küçük çıkmalı. Buradaki koyduğumuz yerde de yani 3'ten büyük çıkmalı. 15-5x'de x yerine k koyduğumuzda 3'ten büyük çıkmalı. Hadi bakalım fk hemen yazalım. fk birinci fonksiyonumuzdan bahsedecek olursak yani 3'ten küçük olan bölgeden bahsedecek olursak ne olacak? k kare eksi 4 ya da bu da neye eşit olacak? 0. Ya da ne olacak? F, K, 3'ten büyük ya da eşit olan kısımdan bahsediyorsak 15 eksi 5 K diyeceğiz. Bu sıfıra eşit olacak. Şimdi K kare eksi 4 bu 2 kare farkıydı. Yani bu K'nın karesi eksi 2'nin karesi. Bu da K eksi 2 çarpı K artı 2 eşittir sıfır olacak. K'nın alacağı değerlere baktığımız zaman ne olacak? Buradan 2 ya da eksi 2 değerlerini alıyor. Hemen bakıyorum. Burada k'yı koydum. 3'ten küçük olmalıydı. 2 de 3'ten küçük. Eksi 2 de 3'ten küçük. O zaman bunun ikisi de sağlıyor denklemi. Hemen ikinci kısım için bakalım. 3'ten büyük olan kısım için. 15 eksi 5k eşittir 0 dedik. 5k eşittir. Eksi 5k'yı karşıya attığımızda 15'e eşit olmuş oluyor. Her iki tarafta 5'e böldüğümüzde k 3 olmuş oluyor. 3'e eşit ya da büyük olan yerde bunu kullan diyor. Evet 3'e eşit. Ya da büyük olsa da bunu e, sağlıyor diyecektik. Ama daha küçük çıksaydı sağlamıyor olacaktı. Sadece bu ikisini kabul edecektik. Ama eşit olduğu için bunu da kabul ettik. K sayıları 2, eksi 2 ve 3 diyebiliriz. Sorumuz bize diyor ki. E, çok güzel yeni nesil bir soru. Sınavlarda bu tarz soruları seçiyorlar. Bu tarz soruları sormayı çok seviyorlar. Sınava yönelik bir soru diyebiliriz biz bunun için. Bir telefon operatörü aşağıdaki gibi kampanyalı bir tarife belirlemiştir. İlk 50 dakika için sabit 30 TL, 50 dakika ve 250 dakika arası dakika başına 50 kuruş, 250 dakikadan sonra sabit 130 e, TL ödemiş olacaklar sanırım. Burada TL demeleri gerekiyor. Hemen şunu düzeltelim. Sabit 30, 130 TL. Buna göre bir ay içinde 160 dakika konuşan bir kişi kaç TL ödeme yapar? Hemen bakıyoruz. Şimdi biz burada parçalı fonksiyon oluşturacağız. Ben şuradan biliyorum bunu. Parçalara ayırmış sistemini. Burada anlayabilmem lazım soruyu çözmek için e, parçalı fonksiyonu. F x diyelim eşittir. Parçalı fonksiyonumuzda 30 TL sabit ödeyecek ilk 50 dakika için. Yani 0 dakikayla 50 dakika arasında ne kadar konuşursan konuş 30 TL ödeyeceksin diyor. Hemen yazalım. 30 ne yapmam lazım? X küçükken 50'den. İlk 50 dakika hatta küçük eşit diyebiliriz. 50 dakika ile 250 dakika arasında dakika başına 50 kuruş. Şimdi biz 30 TL'yi kesin ödeyeceğiz 50 dakikadan sonra da da. 30 artı. Ee, sonraki... 50 ile 250 arasında dakika başına 50 kuruş ödeyecekmişiz. 50 dakikayı zaten konuştuk. O yüzden biz x dakika konuştuysak ödeyeceğimiz ücreti bu x'ten 50'yi çıkardıktan sonra 50 kuruşları bulmamız lazım. Yani 50, ilk 50 dakikadan sonraki dakikalar üzerinden 50 kuruşları hesaplayacağız. 50 kuruş TL cinsinden hesaplıyoruz bunu. 30 TL üzerine ekleyeceğiz. 50 kuruş 1 TL'nin yarısı olduğu için ne diyeceğiz? Biz bulacağımız sayıyı, dakikayı ikiye bölmemiz gerekiyor ki kuruş cinsinden onu da TL'ye çevirelim ve eklemiş olalım. X50 X-50 bölü 2 dememiz gerekiyor. Şimdi baktığımız zaman bu da hangi aralıkta? 50 ile 250 dakika arasında. Yani X 50'den büyük, 250'den küçük ya da eşit olmalı. 250 dakikadan sonra da sabit 130 TL ödüyor. Şimdi 250 dakikadan büyükse o zaman diyeceğiz. X büyük 250 ne ödeyecek? 130 TL ödeyecek sabit. Şimdi ben buradan artık fonksiyonumu oluşturduğuma göre sorumu çözebilirim. Bir ay içerisinde 160 dakika konuşan bir kişiden bahsediyor. 160 dakika konuşuyorsa 50 ile 250 arasındaki şu fonksiyona denk gelecek. Hemen yapalım. F 160 eşittir. 30 artı x'imiz 160'tı. 160 eksi 50 bölü 2'yi kullanacağız biz burada. Devam edelim sorumuzu çözmeye. 30 artı 160'dan 50 çıkarsak 110. 110 bölü 2'den 55 olacak. Demek ki 85 TL ödeme yapması gerekiyor diyebiliriz. Cevabımız 85 olur. Bir sonraki sorumuza geçtiğimiz zaman. Fx eşittir 3x eksi 5. 
x sıfırdan büyük olduğu yerde x'in sıfırdan küçük ya da eşit olduğu yerde x kare artı bir denklemini kullan diyor. Bu fonksiyonu kullan diyor. Buna göre f f sıfır artı beş kaçtır? Şimdi önce biz f sıfırı bulalım. Yerine yazalım. Daha sonrasında artık kaç gelirse toplayıp e, f'in o noktadaki görüntüsünü bulmuş oluruz. f sıfırı bulalım. f sıfır eşittir. Sıfıra eşit ya da küçükse bunu uygula diyor. Sıfırın karesi artı birden bir olacak. Bunun yerine o zaman bir yazacağım. Şimdi de ne bulmam gerekiyor? 1 artı 5'ten F6'yı bulmam gerekiyor. f da ne olacak? Sıfırdan büyük olan noktaya bakıyorum. Yani 3 çarpı 6 eksi 5'ten 3 kere 6 18. 5 çıkardığımızda 13 olması gerekiyor. Bize zaten bunu soruyordu. Cevabımız 13. Bunu da çözdüğümüze göre artık ödüllü soru da sıra. Ödüllü sorumuzu çözüp cevapları yorumlara yazmanızı bekliyoruz. Tabii ki videomuzu izledikten sonra da ödevlerimizi kitabımızdan yapıp daha böyle bir pekiştirmiş olacağız. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Müzik